நண்பர்களே இந்த காணொலியில் யமம் நியமம் அப்படிங்கிற யோக கலையோட முதல் இரண்டு படிநிலைகளை பற்றி பார்க்கலாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இதில் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு புரிகிற மாதிரி எளிமையாகவும் சுருக்கமாகவும் சொல்ல முயற்சி செய்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க கேட்கலாம் இல்லை தொடர்பு கொள்ளலாம் யோகக்கலையோட முதல் படிநிலையான யமம் பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் யமம் அப்படிங்கிறது சுய ஒழுக்கம் அதாவது ஒரு தனி மனிதனுடைய சுய ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது தான் யமம் சுய ஒழுக்கம் அப்படின்னா என்ன இது பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் நம்ம சுத்தமாக இருக்கோமா உடைய சுத்தமாக அணியிறோமா நமக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கோமா நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே சரியாக இருக்குதா இப்படி விஷயங்கள் எல்லாம் தான் சுய ஒழுக்கம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இதை எல்லாருமே செயல்படுத்துகிறோமா அப்படிங்கிறதுல தான் கேள்வி இருக்குது இது எதுக்காக சுய ஒழுக்கம் முக்கியம் அப்படின்னா இதுக்கு தியானத்துக்கு சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சிலர் யோசிக்கலாம் இதை செய்யாமல் தியானம் செய்யவே முடியாது சுய ஒழுக்கம் சமுதாய ஒழுக்கம்லாம் செய்யாமல் ரெண்டாவதாக நியமம் நியமம் அப்படின்னா சமுதாய ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சமுதாயத்தில் நம்ம எப்படி ஒழுக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னா முதல் விஷயம் நம்மளுடைய தொழில் தொழிலுக்கு எந்த அளவுக்கு நேர்மையாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நம்ம தொழிலை உண்மையாக செய்கிறோம் நல்ல தொழில் தர்மம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் செய்கிறோமா அப்படிங்கிறதான் ஒன்று அதில் ரெண்டாவது நம்மளுடைய கடமை நமக்குன்னு சில அடிப்படை கடமைகள் இருக்குது நம்ம குழந்தைகளுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம அம்மா அப்பாக்காக என்ன செய்கிறோம் இந்த சமுதாயத்துக்காக என்ன செய்கிறோம் நம்மளுடைய மனைவிக்காக என்ன செய்கிறோம் இந்த இயற்கைக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே கடமை அடுத்த தலைமுறைக்காக என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான நம்மளோட அடிப்படை கடமை இதெல்லாமே மிகப்பெரிய கடமையெல்லாம் நினச்சிக்காதீங்க மூணாவதாக நேர்மையாக இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கும் சரி இந்த சமுதாயத்துக்கும் சரி நேர்மையாக இருக்கீங்க நாலாவதாக உண்மையாக இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருக்கீங்க உங்கள் மனைவிக்காக இருந்தாலும் சரி இந்த சமுதாயத்துக்கும் சரி உங்கள் தொழிலுக்கும் சரி இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் உண்மையாக இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் இப்போ இந்த யமம் நியமம் இதுக்கும் தியானத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு இன்னுமும் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய அடிப்படை பழக்கங்கள் தவறாக இருக்கும் பட்சத்திலும் உங்களுடைய அடிப்படை என்ன ஓட்டங்கள் அதாவது பொறாமை துரோகம் செய்கிறது பழி வாங்கிறது இந்த மாதிரியான என்ன ஓட்டங்கள்லையும் தவறாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிப்படையாக கிடைக்கக்கூடிய சக்தியும் விரயமாகும் தியானத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சக்தியும் விரயமாகும் இதனால் தியானம் செஞ்சாலும் அதனால் பலன் எந்த அளவும் சுத்தமாக உங்களுக்கு கிடைக்காம தான் போகும் இது போக மேலும் பிரச்சனைகளாக தான் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இதை தெளிவாக சொல்லணும் அப்படிங்கும்போது அடுத்தடுத்த காணொலிகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் இதை சாதாரணமாக அணுகும்போது தியானத்துக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இருக்கா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரத்தான் செய்யும் உண்மையிலேயே இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குது தியானத்தை பற்றி முழுசாக ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க இதோட தொடர்புகள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரிய ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் நண்பர்களே நன்றி கார்த்திக் பிரைனோசஸ் மைண்ட்